ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ കെ പി എസ് സി ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പതിനേഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും കരസേനകൾ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പതിനാല് ദിവസത്തെ സൈനിക അഭ്യാസം മേഘാലയയിലെ ഉമ്രോയ് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ആരംഭിച്ചു ഈ പരിശീലനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് സംപ്രീതി ഒമ്പത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒൻപതാമത്തെ സൈനിക അഭ്യാസമാണിത് മറ്റ് പ്രധാന സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയും യു എസ്എയും യുദ്ധ് അഭ്യാസ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ഇന്ദ്ര ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും ഗരുഡ ശക്തി ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് വരുൺ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ സൂര്യകിരൺ ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാം ബിൽബാക്സ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക മിത്രശക്തി ഇന്ത്യ ജാപ്പാൻ ധൻമാർഗ് ഡിയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പത്മഭൂഷൻ നേടിയ മലയാളി കൂടിയായ ആത്മീയചാര്യനാണ് ശ്രീ എം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ പേര് മുംതസ് അലി ഖാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ ആറിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വള്ളക്കടവിലാണ് ജനനം ആന്ധ്രയിലെ മദനപ്പള്ളിയിൽ ആശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ശ്രീ മഹേശ്വരാനന്ദ ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനാണ് മധുക്കർ നാജി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു അപ്രണ്ടസൈസ്ഡ് ബൈ ഹിമാലയൻ മാസ്റ്റർ ദ ജേർണി കണ്ടിന്യൂസ് എന്നിവ ആത്മകഥകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശ്രീ എമ്മിനെ പറ്റി രാജ ചൗധരി നിർമ്മിച്ച ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ദ മോഡർ മിസ്ട്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് മണപ്പലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ മെൻസ് ഡബിൾ ടെന്നിസ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ രാജീവ് റാം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് യു എസിലേക്ക് കുടിയേറിയ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് രാജീവ് റാം ബ്രിട്ടന്റെ ജോ സാനിൻസ് ബറീനൊക്കൊപ്പം കിരീടം നേടിയത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ബഫറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് അവാർഡുകൾ നിമികിച്ച് സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ജോക്കിൻ ഫിനിക്സ് മികച്ച നടൻ റിണി സെൽഗർ മികച്ച നടി സാം മെൻഡസ് മികച്ച സംവിധായകൻ തുടങ്ങിയവരും പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ട്രസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുപ്പിച്ചു ഏതാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പേര് ശ്രീറാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ പരാശ നടകം പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്നതാണ് ട്രസ്റ്റ് ലോകത്തിലെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഈയിടെ എൺപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു അവയുടെ പേര് ടോമൻജെറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഫെബ്രുവരി പത്തിനാണ് പുസ് ഗെറ്റ് ദ ബൂട്ട് എന്ന കാർട്ടൂൺ സിനിമയിലൂടെ ടോം എന്ന പൂച്ചയും ജെറി എന്ന എലിയും ആദ്യമായി അവതരിക്കപ്പെട്ടത് ഹോളിവുഡിലെ മെട്രോ മെട്രോ ഗോൾഡ് വിൻ മേയർ കാർട്ടൂൺ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് വില്യം ഹെനയും ജോസഫ് ബർബറയുമാണ് സൃഷ്ടാക്കർ ജാസ്പർ ജിനെക്സ് എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോം ജെറിയുടെ ആദ്യ പേരുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് മിഡ് നൈറ്റ് സ്നോക്കിലൂടെയാണ് ഇവർ ടോം ആൻഡ് ജെറിയായി മാറിയത് കെനിയയിലെ ഏറ്റവും അധികം പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ച വ്യക്തി ഈയിടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു പേര് ഡാനിയൽ അറബ് മൊയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയാണ് പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ചത് പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ജോമോ കന്യത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഡാനിയൽ അറബ് മോയ് പ്രസിഡന്റ് ആയത് വലുപ്പത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സ്ഥാനമാണ് കെന്യയ്ക്ക് ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം സ്ഥാനവുമുണ്ട് നൈറോബിയാണ് തലസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തിന് എതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലത്ത് കെന്യയിൽ നടന്ന മൌ മൌ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നു എഴുപതാം വർഷകാലം ഹോളിവുഡിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് ഇതിഹാസ 
ഇതിഹാസ താരം അടുത്തിടെ നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു പേര് കെർ ഡക്ലസ് പഴയ യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്ന് യു എസിലേക്ക് കുടിയേറിയ ജൂത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു ലോക പ്രശസ്ത ഡച്ച് ചിത്രകാരനായ വിൻസെന്റ് വാൻഗോവിന് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറ് എന്ന സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കീർക്ക് ഡഗാണ് അടിമത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന റോമൻ അടിമ അടിമനതനായ സ്പോർട്ട് കാസിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില് അതേ പേരുള്ള ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടി ഇംപീച്ച്മെന്റ് വിചാര ആയ കുണുവിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ പേര് സെനറ്റ് അധികാര ദുരവിനിയോഗ കുറ്റത്തില് നാൽപ്പത്തി എട്ടിനെതിരെ അമ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടിന് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന കുറ്റത്തില് നാൽപ്പത്തി ഏഴിനെതിരെ അമ്പത്തിമൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കുമാണ് ട്രംപ് വിജയം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജനപ്രതിനിധി സഭ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്തത് ഇതോടെ ഇംപീച്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ രണ്ടാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിടുന്ന ആദ്യ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന ചരിത്രം നേടുകയും ട്രംപ് സ്വന്തമാക്കി ഇതിനു മുമ്പ് ഇംപീച്ച്മെന്റിന് വിധേയമായ രണ്ട് യു എസ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ് ആൻഡ്രൂ ജോൺസൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിന് ബിൽ ക്ലിന്റൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇവ രണ്ടു പേരെയും സെനറ്റ് കുറ്റവിമുക്തം ആക്കിയിരുന്നു ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിന് രാജിവച്ച് ഒഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റാണ് റിച്ചാർഡ് നിക്കൽസൺ വാട്ടർ ഗേറ്റ് അപവാദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവയ്ക്കാൻ കലാശിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ രൂപം കൊണ്ടത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ മുതൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തിയാറ് യു എസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ രാജിവച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ് റിച്ചാർഡ് നിക്കൽസൺ ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഫിലിപ്പ് ബാർട്ടൺ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എത്രാമത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് അവതരിപ്പിച്ചത് പതിനൊന്നാമത്തെ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് കെ എം മാണിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേരള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി സംസ്ഥാന ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് ജൂൺ ആറിന് അവതരിപ്പിച്ചത് ആദ്യ ധനമന്ത്രിയായ സി അച്യുതനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് പുറംചെറ്റ് വെടിയേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു ടോം വട്ടക്കുഴി എന്ന ചിത്രകാരന്റെ ഡെത്ത് ഓഫ് ഗാന്ധി എന്ന പെയിന്റിംഗിനാണ് പുറം ചട്ടയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയുടെ ദളിത ബാലികയായ പഞ്ചമിയുടെയും ചിത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പുറച്ചട്ട ഈയിടെ അന്തരിച്ച് പി പരമേശ്വരൻ ഏത് വർഷമായിരുന്നു പത്മഭൂഷൺ നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഭാരതീയ വിചാർ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും അധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലില് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു പി പരമേശ്വരൻ രചിച്ച പ്രധാന കൃതികളാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സാരഥി ദിശാബോധത്തിന്റെ ദർശനം മാർക്കസ്വൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും മാർക്സിൽ നിന്ന് മഹർഷിയിലേക്ക് ശ്രീ അരവിന്ദൻ ഭാവിയുടെ ദർശനികൾ ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റ് പെരിസ്ട്രേഴിയും ഇന്ത്യയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ദളിത ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി കൃതികൾ രചിച്ച നോവലിസ്റ്റ് ഈയിടെ അന്തരിച്ചു പേര് എസ് സി ജെയിംസ് അയ്യങ്കാളിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി രചിച്ച നോവലാണ് സംവത്സരങ്ങൾ വൈദ്യൻ കുന്ന് കഥാസംഹാരം മുപ്പത്തി പൂക്കൾ നോവൽ തുടങ്ങിയവ കൃതികളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് ബി ജെ ജെയിംസ് ആണ് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോക കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിയത് ബംഗ്ലാദേശ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് പോച്ചേഫ് ടൂർണമെന്റ് നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത് ക്രിക്കറ്റില് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ ലോക കിരീടമാണിത് ക്യാപ്റ്റന്മാര് അക്ബർ അലി ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു പ്രിയ പ്രിയാങ്ക് ഗാഗ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇ